ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസ് ഇന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് അല്ലെ അങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓഫീസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഡി സി എയുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് The Director of Cooperative Audit shall be an officer. The director of the top part of the officer is DC. The director of the top part of the officer is DC. The director of the Cooperative Audit. The director of the Cooperative Audit shall be an officer on deputation from the Indian Audit and Account Service. The director of the Cooperative Audit shall be an officer. The shall be an officer. ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡെപ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഓഫീസർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാങ്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓഫീസ് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി അക്കൗണ്ട് ജനറൽ ഓർ ആൻ ഓഫീസർ ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് റാങ്ക് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ഇപ്പൊ ഡെപ്യൂട്ടി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരാളല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ബിലോ അതായത് ഡെപ്യൂട്ടി അക്കൗണ്ട് ജനറൽ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരാൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡെപ്യൂട്ടി അക്കൗണ്ട് ജനറൽ റാങ്കിൽ കൂടെ കുറയാത്ത ഒരാൾ അല്ലെ ഓർ ആൻ ഓഫീസർ ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിലോ ഓർ ആൻ ഓഫീസർ ഫ്രം ദ ഓർ ആൻ ഓഫീസർ ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അപ്പൊ എന്താണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഷാൽ ബി ആൻ ഓഫീസർ ഓൺ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി അക്കൗണ്ട് ജനറൽ ഓർ ആൻ ഓഫീസർ ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഞാൻ പറയാണ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഈസ് ഇൻ ഓവറോൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസസ് ഓൾ പവർ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ഓർത്ത് നോക്കും എന്താണ് ഡി സി എക്ക് ഡി സി എ പറഞ്ഞു ഡി സി ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ടോപ്പിലെ ഡി സി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ഡി സി എടുത്ത ആരുണ്ട് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഈസ് ഇൻ ഓവറോൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ഓൾ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് എന്താണ് എല്ലാ പവറും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഈസ് ഇൻ ഓവറോൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫിന് മുകളിലുള്ള ഓവറോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ആൻഡ് എക്സസൈസ് ഓൾ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ എ പാർട്ട് ഫ്രം അല്ലെ എ പാർട്ട് ഫ്രം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എന്താണ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ കൂടാതെ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എന്താണ് ആദ്യം ഡി സി എ ഉണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ എന്താണ് ഒരു അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടാതാരുണ്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഒരു ജെ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ വൺ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ വൺ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വൺ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് സീനിയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺകറന്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ അപ്പെക് സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓർത്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇത്ര കാര്യം പറയുന്നതാണ് The DCA shall be an officer. DCA shall be an officer on deputation from the Indian Audit and the Account Service. Not below the rank of Deputy Account General or an officer from the Indian Administrative Service. Now, there is an additional director. The additional director at the head office is in overall control of the audit staff of the state and exercises all power of the director. <coughs> Apart from additional director, the head office consists of one joint director. There is a JD. One deputy director, one assistant director, eight senior, senior auditors and concurrent auditors for APEX society having state-wide jurisdiction. Now, what do you say? At a district level, in Jilla Adalathir Anangilo, at a district level, there are joint director of
അതിൻ്റെ കൺകറൻ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ജില്ലാതലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റ് ഓഫീസിൽ അല്ലേ ജെ ഡിയുടെ ഓഫീസിലാണുണ്ട് ജെ ഡി ഉണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലാപരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുമതലയുള്ളത് ജെ ഡി ഉണ്ടാവാം അതിന് പുറമെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ ജെ ഡി ഉണ്ടാവാം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് രണ്ട് സീനിയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺകറൻ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ പറയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫോർ മേജർ സൊസൈറ്റീസ് അല്ലേ പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പറയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസ്ഥാനപരമായിട്ട് നോക്കി ജില്ലാതലം നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് താലൂക്ക് ലെവൽ എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്താണ് അറ്റ് താലൂക്ക് ലെവൽ അല്ലെ താലൂക്ക് ലെവലിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അറ്റ് താലൂക്ക് ലെവൽ ദേർ ആർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് വൺ ഫോർ ഈച്ച് താലൂക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ താലൂക്ക് തലത്തിൽ ആദ്യം സംസ്ഥാന തലം പഠിച്ചു ഡി സി ആണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് അല്ലേ ഇത് സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആരാണ് പിന്നെ ജില്ലാപരമായിട്ട് ജില്ലാപരമായിട്ട് ഒരു ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ ജെ ഡി ഉണ്ടാവാം ഇനി ജെ ഡി കഴിഞ്ഞു ജില്ലാതലം കഴിഞ്ഞു തൊട്ട് താഴത്തെ ലെവൽ ഏതാണ് ഏതാണ് താലൂക്ക് തലം അല്ലേ താലൂക്ക് തലത്തിലുണ്ട് അറ്റ് താലൂക്ക് അറ്റ് താലൂക്ക് ലെവൽ ദേർ ആർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ എ ഡി ഉണ്ടാവാം താലൂക്ക് തലത്തിൽ എ ഡി ഉണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് വൺ ഫോർ ഈച്ച് താലൂക്ക് ഓരോ താലൂക്കിലും ഓരോ എ ഡി ഉണ്ടാവാം വൺ സീനിയർ ഓർ ജൂനിയർ ഓഡിറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ഹിസ് ഓഫീസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സീനിയർ ഓർ ജൂനിയർ ഓഡിറ്റർ അദ്ദേഹത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും ദീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്ലോസ്ലി സൂപ്പർവൈസ് ഈ വർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഈ ദീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്ലോസ്ലി സൂപ്പർവൈസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഓർ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് താലൂക്ക് അപ്പോൾ ഈ എ ഡീസ് അല്ലേ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള എ ഡി എ ഡി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവർ അവരുടെ അണ്ടറിലുള്ള അല്ലെ യൂണിറ്റ് അല്ലെ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിനെ എന്തെങ്കിലും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കും ഓർത്ത് ദീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ താലൂക്കിൽ ഓരോ എ ഡി ഓരോ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് ക്ലോസ്ലി സൂപ്പർവൈസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ചെയ്യും അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയും ഗൈഡ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഓർ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മളൊരു എ ഡി ഡി ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴേ താലൂക്കിൽ ഒരു എ ഡി ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ യൂണിറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് താലൂക്ക് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ആർ സി സിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ എന്താണ് ആർ സി സിൻ്റെ ഓഫീസിലാണ് ഒ എ ഡിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഡിറ്റർ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് താലൂസ് ഇൻ മേജർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർത്ത് നോക്കുക ഇൻ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോറി ഇൻ മേജർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഓർത്ത് നോക്കുക ഇൻ മേജർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ മേജർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻസ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആർ അത് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ വേറെ ആ സെപ്പറേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സീനിയർ ജൂനിയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ അതർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ മേജർ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ഇൻ മേജർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് കൺകറൻറ്റ് അപ്പോൾ ആരാണ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കാം വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് സീനിയർ ജൂനിയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സീനിയർ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടാവാം ജൂനിയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ദേ ആർ വർക്ക
ഇപ്പം എല്ലാം എന്നാൽ അവിടെ ഉള്ള ഓഡിറ്റേഴ്സൊക്കെ എന്താണ് അപ്പെക്സ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുക അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ലെവൽ എന്നാണ് ദയർ ആർ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് വൺ ഫോർ ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് ഓർത്ത് നോക്കുക അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ദർ ആർ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഫോർ വൺ ഈച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയിലേക്ക് ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ജെ ഡി ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ആൻഡ് ഹിസ് ഓഫീസ് ഹാവ് വൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ടു സീനിയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫോർ മേജർ സൊസൈറ്റീസ് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് താലൂക്ക് ലെവലിലുണ്ടോ അറ്റ് താലൂക്ക് ലെവൽ ദർ ആർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അല്ലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഐ ഡി ഉണ്ടാവാം ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് വൺ ഫോർ ഈച്ച് താലൂക്ക് വൺ സീനിയർ ജൂനിയർ ഓഡിറ്റർ അസിസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദിസ് വർക്ക് ദിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്ലോസ്ലി സൂപ്പർവൈസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഓർ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് താലൂക്ക് ഇൻ മേജർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് വേർ ആ സ്പെസിഫൈഡ് ഗ്രേഡ് സീനിയർ ജൂനിയർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ അതർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് അല്ലേ ഓഡിറ്റിന് എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആൻ ഓഡിറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡോ ടു കാറ്റഗറീസ് ഓഡിറ്റിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആൻ ഓഡിറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി അല്ലേ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻഡോ ടു കാറ്റഗറി നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫ്രം പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് Uh, now it can be broadly classified into two categories that is based on organizational structure and from practical point of view in North Vuka. We have to do the classification. What is based on? What is based on? Organizational structure. Right? Organizational structure. What is based on? Based on the organizational structure. Based on the structure. May be classified as. What is it classified as? Statutory audit. Statutory audit. Statutory audit. That is called private audit. Government audit. ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് വരുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് രണ്ടാമത് വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് ഓർത്ത് നോക്കുക സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങ് നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് where the audit is made compulsory by any law alle niyamavaramaata audit nadathanam ennundengil where the audit is made compulsory by any law orthoka where the audit is made compulsory compulsory by any law it is called a statutory audit niyamavaramaata audit nadathanam alle niyamavaramaata audit nadathanam by state by statute nu parayalle alle where the audit is made compulsory by any law it is called a statutory audit nu parayalle ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ സെർട്ടൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ നിയമം നിയമം മൂലം എന്താണ് ബൈ ലോ നിയമം മൂലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഘടനകളുണ്ട് അവരുടെ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണ് നമുക്ക് നോക്കല്ലേ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് കമ്പൾസറിലി ഇത് കമ്പൾസറി ആണ് മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കമ്പൾസറി അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ലോ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഏത് നിയമം വഴിയാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആ നിയമത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലേ ദിസ് ഈസ് കമ്പൾസറി ഓഡിറ്റ് and is carried out each year and should publish the auditor accounts and statement once in a year appo niyam niyamam moolam sthabidham vanna organization audit compulsory aanu aa audit report nammal endu cheyidirikkanam endu parayuga nokke should publish auditor accounts and statement once in every year okay adutha point aanu and udaharanam nokke audit of joint stock companies alle ജോൺ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കമ്പനി സാക്കിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ജോൺ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് വരിക അടുത്ത പറയുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ
വെൻ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൾസറി അണ്ടർ എനി സ്റ്റാറ്റ് അതായത് അതായത് ഇവിടെ കമ്പൾസറി അല്ല അല്ലേ എന്താണ് പറയുക എന്താ പറയുക വെൻ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൾസറി അല്ലേ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൾസറി ദൗ വെൻ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൾസറി അണ്ടർ എനി സ്റ്റാറ്റ് വിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റ് അത് നിർബന്ധമല്ല നിയമപരമായിട്ട് അവിടെ ഓഡിറ്റ് നിർബന്ധമല്ല എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓൺ ഓണറിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുക അല്ലേ നിയമപരമായിട്ട് അവിടെ നിർബന്ധമില്ല നിയമപരമായിട്ട് കമ്പൾസറി അല്ല എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക വെൻ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൾസറി അണ്ടർ എനി സ്റ്റാറ്റ്യൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓണർ ദ റൈറ്റ്സ് and the duties of an auditor are specified in the agreement made by them nammal mm-hmm. paranju ipo oru statutory audit aanengil niyamaparamaattulla audit aanu aa niyamathil parangittunde enganeyana audit nadathanda nalla provisions parangittunde ipo nammala private auditil endana angana provisions illa okay ipo appo samasham unda edin adisthanathil aanu audit nadathunde adana adana paraya the rights and the duties of an auditor are specified in the agreement made by them oru client de auditil nammalulla agreement adisthana adisthanathil aayirikka audit nadakka example nokke audit of a sole proprietorship audit of a sole proprietorship and individuals audit of partnership firms but endum nammal niyamam parayunnilla ningal nadathiye theeru niyamavaramaatte avaru audit nadathiye theeru nu parayunnilla okay idu nammade private aanu nammal ishtam aanu venamengil nadatham allekil nadathana kaariyilla okay nammal adutha type like one government audit le government audit endana government audit government audit means audit of accounts of government department owned offices government companies and government statutory corporation government audit is an important tool for financial control valare important aanu to financial control nalla important aayittulla or tool aanu government audit the audit of government department and offices are undertaken by controller and Auditor General Law of India. The government audit is provided by law, Article 149 of the Constitution of India. What do you want to say? What do you want to say? What is government audit? What is government audit? Okay. Government audit means audit of accounts of government department, government department, government office, government companies. Government is the statutory corporation. Right? ഇപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഡിറ്റ് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ഇവയുടെ ഓഡിറ്റിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് നൽകുക പറയുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഓർത്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് നോക്കുക പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസസ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സി ഐ ജി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർത്ത് നോക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫീസസ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ആരാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് കൺട്രോൾ സി എ ജി കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ലോ അല്ലെ ബൈ ലോ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രകാരം എൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പ്രകാരമാണ് ഓഡിറ്റ് വരുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി എന്നാണ് കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് നടത്തുന്ന ആരാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൾ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഗവൺ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസസ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സി എ ജി ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ലോ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ ഓഡിറ്റ് മേ ബി കണ്ടക്ടഡ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് അല്ലേ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ
കണ്ടിന്യൂസ് ഓടിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ കോപ്പറേറ്റീവ് മാനുകളൊക്കെ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ ആണ് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂ ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ആ ഓഡിറ്റർ വന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും കൺകറൻറ്റ് പോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൺകറൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ അക്കൗണ്ട് ഇസ് സ്പൈസ് റൺ പെഗ്ലർ അല്ലേ സ്പൈസ് റൺ പെഗ്ലർ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് വൺ വെർ ദ ഓഡിറ്റേ സ്റ്റാഫ് ഇസ് ഒക്കിപ്പെട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഇയർ റൗൺ ഓർ വെർ ദ ഓഡിറ്റർ അറ്റൻസ് അറ്റ് റെഗുലർ അറ്റ് ഇൻ്റർവൽ ഫിക്സഡ് ഓർ അതർവൈസ് ദൂരുന്ന കറൻസി ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഓഡിറ്റ് ഒന്നുമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടേം കേട്ടാൽ നോക്കുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് വൺ വെർ ദ ഓഡിറ്റേ സ്റ്റാഫ് ഈസ് ഒക്കിപ്പെട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒന്നുമില്ല നീ അതായത് എന്താണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉടനെ അത് മാറും ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ത് വരും ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ആണ് കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ ആണ് ചെയ്യുക ഇനി എന്താണ് ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ടീം ഓഡിറ്റ് വരും കേട്ടോ എന്താണ് ടീം ഓഡിറ്റ് ഒരു ടീം ആയിട്ട് ഒരു നാല് പേരടങ്ങുന്ന ടീം ആയിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റ് വരും ടീം ഓഡിറ്റ് ഇപ്പം ഈ ടീം ഓഡിറ്റ് വന്ന വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടീം ഓഡിറ്റ് വന്ന വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ടീം ഓഡിറ്റ് വന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാം മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എസ് സി ബി ബോർഡ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചാണ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ വന്ന വർഷം അല്ലേ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ടീം ഓഡിറ്റ് വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയും ടീം ഓഡിറ്റ് വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റും കാരണം ഇന്ത്യയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസൊക്കെ ടീം ഓഡിറ്റ് ആണ് നാല് ഓഡിറ്റേഴ്സ് വരും ഒരു സീനിയർ ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടാവാം അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുണ്ടാവാം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഓടിച്ച് വർക്ക് നോക്കുന്നു അതാണ് ടീം ഓഡിറ്റ് ഓർത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്പൈസ് ആൻഡ് പെഗ് ഗ്ലർ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് വൺ വെർ ദ ഓഡിറ്റേ സ്റ്റാഫ് ഈസ് ഒക്കിപ്പെട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഇയർ റൗണ്ട് ഓർ വെർ ദ ഓഡിറ്റേസ് അറ്റൻഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഫിക്സഡ് ഓർ അതർവൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറൻസി ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഓഡിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വരും അല്ലെ നാല് ദിവസം വരും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വരും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് അടയ്ക്കണം അടയ്ക്കണം കേട്ടോ ഓഡിറ്റ് ഫീ അല്ല ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് വൺ വെർ ദ ഓഡിറ്റ് ഇസ് റിക്കർഡ് ടു ചെക്ക് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഹൗസസ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ടൈം ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ എന്നുള്ള ടൈം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് എ വീക്ക്ലി ഒന്നെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ഫോർട്ട് നൈറ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോമണ കോപ്പ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൽ ആഴ്ച ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് വരാറുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അതായത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് തീ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളകൾക്ക് അല്ലേ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പറയുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബിസിനസ് എല്ലാ ബിസിനസ്സും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ആ
ഇന്റേണൽ ചെക്കൊന്നുമില്ല ഇന്റേണൽ ചെക്കൊന്നുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥിതി അതായത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നില്ല അതിനാണ് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാനേജർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് പാസ്സാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അതാ പറയുക വെർ ദ ബിസിനസ് ഹാസ് നോ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആകുന്നില്ല അവർ കാരണം ആ ഇന്റർനെറ്റ് ചെക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ് അതിൽ അവർ തൃപ്തരല്ല ചില ഫ്രോഡുകൾ നടക്കാൻ ചാൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വേർ ദ ബിസിനസ് ഹാസ് നോ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഓടിച്ച് വേണം എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വേർ ദ വോളിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലാർജ് ബിസിനസ് മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ വേർ ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വെരി ലാർജ് അല്ലേ വേർ ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വളരെ വലിയ അവിടുത്തെ വോളിയം വ്യാപ്തം എന്നത് എന്താണ് ഇസ് വെരി ലാർജ് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞുണ്ട് വേർ ദ കമ്പനീസ് റിക്വയർ ഡിക്ലറിംഗ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ കേട്ടോ ഇന്റർ ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് കേട്ടോ സാധാരണ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇന്റർ ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ അതായത് ആറുമാസം കൊടുക്കുന്നതിന് ഇന്റർ ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയും ഇയർലി കൊടുക്കുന്നത് പകുതിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്റർ ഇൻ ഡിവിഡൻഡുകൾ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ചില ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്റർ ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വരുന്ന ഇന്റർ ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് നൽകേണ്ട ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റാണ് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള നോർത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഓടിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിയേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ചെക്കിംഗ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇനേബിൾസ് ഓഡിറ്റർ ടു അണ്ടർടേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻഡ് എക്സ്പോസിറ്റീവ് ചെക്കിംഗ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഡോക്യൂമെന്റ്സ് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്താണ് ഇറ്റ് ഇനേബിൾസ് ദ ഓഡിറ്റ് ടു അണ്ടർടേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അല്ലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും അതെല്ലാം നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റിലാണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നാണ് നടന്ന കാര്യം ഇന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് പിന്നെ പറയാണ് ഈസി ആൻഡ് ക്യൂക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ് എറേഴ്സും ഫ്രോഡും നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറ്റക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ കാരണം ഒറ്റ ദിവസത്തേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഡെയിലി ആണെങ്കിൽ ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ്സോ എറേഴ്സോ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ഫൈ ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ആണെങ്കിലോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈസി ആൻഡ് ക്യൂക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് റേസ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് പിന്നെ പറയാണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ശരിയല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ് ടു ഡേറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ് ടു ഡേറ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് പിന്നെ ഏർലി ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നും അതായത് ഓരോ ദിവസവും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ ഇയർലി സോറി ഇയർലി ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ സ്റ്റാഫ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ കാരണം എന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഓഡിറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫ്രോഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറേഴ്സിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതാണ് മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ സ്റ്റാഫ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ അക്കൗണ്ട്സ